korsanı olur ve seni durdururum. Beyaz şapkalı korsan da ne demek? Beyaz şapkalı korsanlar kötü niyetli korsanları durduran kişilere denir. Sen korsanlık yapmayı biliyor musun ki Şakir? Ee, hayır bilmiyorum ama öğrenirim. <gülüyor> demek korsan olacaksın. Al bak bu taşıdır bellekte korsanlık programları var. Al da öğren. Bakalım beni nasıl durduracaksın? <gülüyor> ha, öyle mi? Peki teşekkür ederim. Öğreneceğim bak görürsün. Neden Şakir'e yardım ettin Cemşit? Yardım etmedim ki. Geçen gün Merket abi unuttu o belli. Kim bilir içinde ne saçmalıklar var. <gülüyor> Teknolojinin hızına yetişemiyorum. <gülüyor> Açın yolları. Bilgisayar korsanı Şakir geliyor. Gelirken iki ekmekle bir yoğurt alır mısın? Yollar açık yavrum. Rahat rahat gel. E, o anlamda demedim dede. Hani havalı olsun diye dedim. Eğer havalar serinse içine içlik giymeyi unutma. Kafana da kravat tak. Oho! Remzi yine Peyami babanın kafası karıştı. Ne yapsak ki acaba? İşine bak Necati. Bu sefer bu yaratığı yenmemiz lazım. Ne korsanlığı oğlum? Başına dert açmayasın dikkat et. Merak etme anne. Ben beyaz şapkalı iyi korsan olacağım. Ben anlamam Şakir. O bilgisayarı bozarsan yenisini almam. Al işte yine yenildik Necati. Peyami babanın takma dişi uzaktan beni izliyor galiba. O yüzden dikkatimi veremiyorum. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı Şakir artık hazır. Şakir oğlum sen başımızı derde sokma da. Hmm. Bilgisayarımız da hazır. Şimdi bu belleği de taktık mı? Ne oluyor? Şakir, bu ses nerede ne? Bilmiyorum. Daha on saniye bile geçmedi Şakir. Ne oldu? Nereye geldik böyle? Sanırım bilgisayarın masa üstündeyiz. Aa, kızım hazır gelmişken bana da sigortadan randevu alsana. E gitmiyor bu. Hop Şakir, bana şu oyunu açar mısın? <gülüyor> ne oluyor burada? Aa, gelin buraya. <gülüyor> Aa, arabayı yedi. Gerçekten de bir pis boğazmışsın. Ha, sizi sileceğim. Gelin buraya. Ben her gün duş alırım. Gerek yok silmeye. Öyle değil baba. Bizi burada silerse gerçekte de yok oluruz. Ne? Yok mu oluruz? Sen çok kaba biriymişsin. Buradan bir kurtulayım hemen sileceğim seni. Gelin buraya dedim. Aa! Eyvah geliyor. Çabuk kaçmalıyız. Buldum. Bilgisayarın içindeki sistem dosyalarına gidelim. Orada çok dosya var bizi bulamaz. Çok iyi bir fikir bu. Gidelim. Aa! Kaçamazsınız benden. Sizi sileceğim. Atla Fe abi baba kaçalım. Eh. Öndeki dosyayı takip et evlat. Ay of aman acayip yoruldum. Amma ağır mısın be abi baba? Bu takma diş koleksiyonu kaç kilo tutuyor senin haberin var mı? İyi de niye tüm koleksiyonunu getirdin be abi baba? Bir tane yetmiyor mu? Ne zaman lazım olacağı hiç belli olmaz. Şakir. Bunlar da ne? Ha, olamaz. Bunlar bilgisayar virüsleri. Ben sana arada bilgisayarını bezle sil demedim mi? Bak 
Mikrop yuvası olmuş her yer. Bunlar öyle virüs değil anne. Bilgisayar virüsü bunlar. Cemşit'in verdiği bellekten bulaşmış olmalılar. O yüzden mi o geri dönüşüm kutusu çıldırdı? Sanırım o yüzden. Olamaz. Ne yapacağız? Bizi fark ettiler. Hoppa! Sağ olun. Kalkma diş gücü. Oo, muhteşim bir aksiyon. Canım patlamış mısır çekti. Necati ne saçmalıyorsun? Hı? Ey virüs uzak dur. Uzak dur. Ay. Remzi buraya gel. Sen bana lazımsın daha. Aa, anne nereden buldun o çubuğu? İşte buraya çizdiğim şeyler gerçek oluyor. Baksanıza. Şöyle bir daire çizelim şimdi. Ha. İşte bu anne. Siz virüsleri oyalayın. Biz de bir şekilde Mirket'e ulaşmalıyız. O bizi buradan çıkarabilir. Buldum. Kamera ile Mirket abiyi arayıp onunla konuşabiliriz. Bu çok iyi bir fikir. Beni takip et Canan. Hop. Ne kadar da güzel çizdim. Gel bakayım. <gülüyor> Aa, niye çalışmıyor bu? Remzi 40 yılda bir eline süpürge aldın. Onu da beceremedin. Baksana elektrik süpürgesi çizmişsin. E elektrik mi var burada? Çekilin. Ben kendime patatesli dürüm çizeceğim bir tane. Aç karnına macera filan yaşayamam hiç. İşte buradan Mirket abiyi görüntülü arayabiliriz. Evet arıyorum. Merhaba. <gülüyor> Mirket abiye ne yaptın? <gülüyor> Çocuklar benim. Salatalık maskesi yapmıştım kendime. Korkmayın. Ne oldu iyi misiniz? Hiç iyi değiliz. Yardımına ihtiyacımız var. Neden ne oldu? Akbaba Cemşit bana bir harici bellek verdi. Bilgisayarıma taktığımda evdeki herkes bilgisayarın masa üstüne ışınlandı. Ayrıca bilgisayara virüs de bulaştı. Ne? Herkes içeri mi ışınlandı? Bu benim kaybettiğim moleküler veri transferi cihazım olmalı. Sizin sınıfta düşürmüşüm demek ki. O zaman buradan nasıl kurtulacağımızı da biliyor olmalısın. Evet biliyorum. Ancak öncelikle virüslerden kurtulmalısınız. Buldum. Üstlerine limon sıkalım. Çocuğum bilgisayar virüsü bunlar. Ne alakası var limonun? Neyse hemen gidip bir tane antivirüs programı yüklemelisiniz. Böylece virüsler etkisiz hale gelir. Ayrıca aynı program oraya ait olmadığınız için sizi de oradan çıkaracaktır. Anladınız mı? Anladık. Anladık. Hadi Canan gidelim. Ben de gidip maske mi tazeliyim. Ne oluyor bunlara? Değişiyorlar. Eyvah! Kaçın! Bunlar seni beni affetmez. Hepimizi yer. Baba! Kaçın! Kaçın! Kaçın! Kaçın! Kaçın! İşte internet simgesi. Hadi gidelim. Şimdi de aratalım şunu. Evet. Kusura bakmayın virüsün etkisiyle gözüm döndü sizi silmek istedim. Özür dilerim. Üzülme evladım olur öyle şeyler. O zaman ben gidiyorum. Ama geri dönüşüm muhteşem olacak. Çünkü ben geri dönüşüm kutusuyum. <gülüyor> Neyse bu espriyi bir şekilde yapmam gerekiyordu. Ha, ha, ha, ha. Uh, gel yapıyorsun? bakayım ay, belki içinden ay, yemek falan çıkar. Ay, İyice bir ay, kontrol edelim. Ay. Necati çöpten yemek yenmez. Düzgün bir şey yiyelim. Doğru diyorsun Remzi. Virüs kapmayalım şimdi durduk yerde. Siz burada ne yapıyorsunuz? Buraya ait değilsiniz. E bir saniye bir elektronik posta gönderip geliyorum. Tamam oldu şimdi. Hadi bakalım siz de dışarı. Karnım çok aç benim. Üzülmeyin dolap sucuk olacaktı. Şimdi ben size bir sucuk ekmek yaparım. Yaşasın. Ben bile acıkmıştım. Kadriye sen var ya sen. Muhteşimsin. Acaba Cemşit elektronik postamı aldı mı? Ha? O da ne? Şakir'den e-posta geldi. Bu çocuk bana niye e-posta göndersin ki? 
Bir açalım bakalım. Ha? Gel buraya seni sileceğim. Aa, neler oluyor? Emdat! Şakir! Kurtar beni! Anne! Anne! Anne! Anne! <gülüyor> <gülüyor> 